हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो कुछ ऐसे डिजीजेस के बारे में डिस्कस करना है जहाँ पे इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीजेस यस हमारा ही इम्यून सिस्टम डिजीजेस को कॉज कर रहा है जहाँ पे हम लोग ने इतना डिटेल में डिस्कस किया इम्यून सिस्टम हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो भी बाहर से नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स आते हैं और सेल्फ मॉलिक्यूल्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करता है बिकॉज देर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स बट अगर किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम एब बिहेव करता है तभी हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स का बैंड बजाना शुरू कर देता है और ऐसे डिजीज को हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज ऑटो इम्यून डिजीजेस ऑटो मतलब सेल्फ तो हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ के ही सेल्स या टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहा है क्यों ऐसा करता है काफी केसेस में हम लोग बोलते हैं कि रीजन आर अननोन या फिर देर आर जेनेटिक वेरिएशन बट ऐसे कुछ डिजीजेस आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पे इम्यूनिटी एबनॉर्मली बिहेव करने की वजह से डिजीजेस होते हैं सो लेट इज बिगिन विद आवर डिस्कशन अबाउट ऑटो इम्यून डिजीजेस नाउ मैं जो भी आप लोगों के साथ अभी ऑटो इम्यून डिजीजेस डिस्कस करने वाला हूं उसमें पहले मैं आपको पूरा एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा और डिजीज का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा सो आप पहले मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लें क्योंकि ये सभी ऑटो इम्यून डिजीजेस आप लोग को नीट एग्जाम्स एम्स एम्स एग्जाम के अलावा हायर स्टडीज में मेडिसिन के स्टडीज में भी ये सब आने वाला है फिजियोलॉजी में पैथोलॉजी में जनरल मेडिसिन वगैरह में ये सब डिजीजेस का रेफरेंसेस आने वाले और आप लोग आगे डिटेल में और भी पढ़ने वाले बट आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो अभी से हम लोग बिल्डअप कर देते हैं सो so, आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं डिजीजेस के आ, नाम को निमोनिक से एम पी एच आमिर माइल्स पर आवर पे आमिर भागता है ऐसा आप लोग याद कर लो शॉर्ट फॉर्म तो आपको रिकलेक्ट हो हाँ ऐसा कुछ नाम से हम लोग ने ऑटोम डिजीज पढ़े सो फर्स्ट डिजीज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं कि क्या यह डिजीज में होने वाला है और काफी लोगों ने यह डायग्राम ऑब्जर्व किया भी होगा पहले बनाया भी होगा ये सी ए डायग्राम जो है दिस इज ऑफ द न्यूरोनल एंड तो न्यूरॉन का जो होता है एक्सोनल एंड जिसको हम लोग बोलते हैं एज दी साइनेप्टिक बटन आल्सो तो साइनेप्स में ऐसा आप लोग डायग्राम रिप्रेजेंट करते तो ये साइनेप्स का डायग्राम एक तरह से बट यहां पे साइनेप्स में हम लोग थोड़ा चेंजेस ले रहे कि सपोज ये प्री साइनेप्टिक न्यूरोन है तो इसको मैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन नहीं दिखा रहा हूं इंस्टेड ये जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ मसल मसल तो ये मसल का जो सेल होगा उसका सेल मेम्ब्रेन वगैरह होगा मतलब इसको आप लोग बोल सकते हैं सार्कोलेमा That is a cell membrane. तो ये सार्कोलेमा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप लोगों को पता है कि जब भी साइनेप्स में इंपल्स का कंडक्शन होता है अप टू द एक्सोनल एंड तो एक्सोनल एंड में देर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टन न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स ऐसे वेसिकल्स का प्रेजेंस होता है राइट right? और वो न्यूरो ट्रांसमीटर आप लोगों ने पढ़ा भी रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एसेटाइल कोलिन सो वेन द इम्पल्स रीचेस अप टू द एक्सोनल एंड क्या होता है कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स बर्स्ट होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग दे आर गोइंग टू रिलीज द न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन टू द क्लेफ्ट और एक बार न्यूरो ट्रांसमीटर यहां पे क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा तभी वो जाके पोस्टिक न्यूरोनो या फिर इस केस में सार्कोलेमा पे प्रेजेंट रहेंगे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देने वाले हैं एज रिसेप्टर्स करेक्ट इसको हम लोग बोल लेते हैं रिसेप्टर्स तो रिसेप्टर्स को मैंने रेड में लिखा है और उसको काफी इंपॉर्टेंटली यहां पे डिस्क्राइब भी किया है तो ये जैसे ही रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे बिकॉज ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स एसिटेलकोलिन जो यहां पे पूरा रिलीज हुआ है ये रिसेप्टर्स ट्रिगर होंगे एंड दैट विल रिजल्ट इन मसल का कॉन्ट्रैक्शन तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड वो पूरा मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी नाउ ये फर्स्ट ऑटो इम्यून डिजीज में हम लोग को याद रखना है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे कई स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है तो बेसिकली हमारे ही कुछ एंटीबॉडीज ए बी एज एंटीबॉडीज वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे ही एक नॉर्मल स्ट्रक्चर का हमारे एक बॉडी स्ट्रक्चर का बैंड बजा रहा है हमारे इम्यून सिस्टम का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट तो दिस एंटीबॉडीज जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए पैथोजन को 
पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इट इज डिस्ट्रॉइंग द रिसेप्टर्स एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर रिसेप्टर्स ही ये सब डिस्ट्रॉय हो गए यहां पे रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए तो इट विल रिजल्ट इन व्हाट ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएंगे एंड मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा नहीं होगा एंड दैट इज वाई पेशेंट में आगे जाके जैसे डिजीज प्रोग्रेस होते जाएगा इट विल रिजल्ट इन मस्क्यूलर वीकनेस मस्कुलर वीकनेस होगा देर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट वगैरह नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे मसल्स में ऐसा ये कंडीशन डेवलप हो सकते हैं जहां पे एंटीबॉडीज आर डिस्ट्रॉइंग वॉट डिस्ट्रॉइंग द रिसेप्टर्स इस पहले कंडीशन को जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है इस फर्स्ट कंडीशन का नाम है एम से और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एज माइस्थेनिया माइस्थेनिया ग्रेविस The disease is known as myasthenia gravis. So this is the first autoimmune disease that I have just explained. Myo का मतलब होगा मसल एस्थेनिया का मतलब होता है वीकनेस सो so, इसके लिए उसको नाम दिया गया माइस्थेनिया तो आपको मैं आपको मीनिंग भी समझा तो मस्कुलर वीकनेस और ग्रेविस मतलब एक तरह से ग्रेव मतलब डेड तो धीरे धीरे मसल डेड होते जा रहा है वो मस्कुलर उसका जो साइज रहेगा वो धीरे धीरे श्रिंक होते जाएगा तो ये सब इंपैक्ट देखने मिलेगा सो so, मैंने पहले डिजीज का नाम नहीं बताया पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और उससे आपको अभी को मिल रहा है कि ये यहाँ पे मस्कुलर वीकनेस हो रहा है एंड उसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस कोई इसका ट्रीटमेंट है येस हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं बट क्योर नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से बट ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिटाइल कोलीन को डाइजेस्ट करते हैं उस एंजाइम का नाम है कोलीन एस्टरीज Now what will happen? Choline esterase will digest the acetyl choline, but वैसे ही मुश्किल से कुछ receptors present है जिसको stimulus मिल पाए So what will do? We will give medicines to the patient जो वो enzyme को destroy कर दे जो acetyl choline को digest करता है So what will happen? The acetyl choline का concentration will remain comparatively higher. So that थोड़े बहुत भी receptors जो sarcolemma पे हो जो अब तक antibody destroy ना कर पाए हो तो वो acetyl choline उनको trigger करते रहे and थोड़ा बहुत muscular contraction हो So ऐसे कुछ medicine भी है जो उनको रिलीफ uh, प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को और वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सके तो फर्स्ट कंडीशन मैंने डिस्कस किया इन ऑटोमिन डिजीज दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस दूसरा कंडीशन उसके लिए मुझे इतना बड़ा डायग्राम तो नहीं लगेगा बट यस yes, हम लोग को एक्सप्लेनेशन uh, उसका भी करना पड़ेगा नाउ जब भी हम लोग फूड वगैरह कंज्यूम करते तो फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसका हम लोग बहुत बार डिटेल में डिस्कस नहीं करते एंड दैट इज विटामिन सो वाइटामिन आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट उसमें से एक पर्टिकुलर वाइटामिन है दैट इज वाइटामिन बी ट्वेल्व नाउ इस वाइटामिन बी ट्वेल्व को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टमक में हमारा स्टमक गैस्ट्रिक ग्लाइंड जो होगा वो एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल रिलीज करता है दैट इज नॉन एज इंट्रेंसिक फैक्टर इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल तो आप लोग के साथ ये न्यूट्रिशन का भी एक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा और हम लोग डिजीज के साथ भी कैसे को कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में रिलीज होता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दी एब्जॉर्बन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व और एब्जॉर्बन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व जो होगा वो बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो इंटरेस्टिंग फैक्टर ऑफ कैसल ये विटामिन बी ट्वेल्व के अराउंड एक कोटिंग वगैरह बना लेगा सो दैट विटामिन बी ट्वेल्व का डाइजेशन ना हो एंड बाद में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्बन होगा और ये विटामिन बी ट्वेल्व जरूरी है क्योंकि ये विटामिन बी ट्वेल्व हेल्प करता है इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस दैट इज मैच्योरेशन मैच्योरेशन ऑफ पर्टिकुलर ब्लड सेल्स और वो ब्लड सेल्स का नाम है RBCs, so red blood cells के maturation के लिए vitamin B12 जरूरी है डाइट में बट डाइट में पेशेंट ले रहा है बट उसका एब्जॉर्बन भी तो होना चाहिए एब्जॉर्बन कौन करने में हेल्प कर रहा है इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल नाउ इस डिजीज में क्या हो रहा है मैंने इसको रेड में लिखा है हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे ही एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल को सो इन स्पाइट ऑफ पेशेंट टेकिंग विटामिन बी ट्वेल्व आप लोग समझ सकते हैं यार हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे ही एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहा है एंड दैट इज वाई क्या होगा विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्बन नहीं होगा विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्बन अगर नहीं होगा तो मेच्योरेशन ऑफ आरबीसी नहीं होगा आरबीसी का मेच्योरेशन नहीं होगा तो आरबीसी काउंट एक तरह से कम हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल आरबीसी नहीं है दैट मीन द पेशेंट इज गोइंग टू सफर फ्रॉम अनेमिया सो ये डिजीज ये ऑटोमिन डिजीज को हम लोग नाम देते हैं पी से सो पी से नेक्स्ट डिजीज जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया दैट इज परनीशियस अनेमिया सो दिस कंडीशन इज नॉन एज परनीशियस अनेमिया जहां पे 
हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को नॉर्मल केमिकल को डिस्ट्रॉय कर रहे एंड दैट इज वाई इंटेंसिव फैक्टर ऑफ कैसल नहीं रहेगा या वो सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे और विटामिन बी का एब्जॉर्बन नहीं हो पाएगा मूविंग टू द थर्ड डिजीज जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले नाउ थर्ड डिजीज जो है उसमें हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे ही एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे नेक रीजन में सो नेक रीजन में ये प्रेजेंट होने वाला जो ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप जो दिखता है यस yes, उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं थाइरॉयड ग्लैंड और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने थाइरॉयड ग्लैंड को ही रेड में रिप्रेजेंट कर लिया है मतलब यहां पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है फ्यूचर डॉक्टर्स के एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे ही थायरॉइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दे हद हो गई यार जो थायरॉइड ग्लैंड बहुत ही जरूरी है फॉर मेंटेनिंग बेजल मेटाबॉलिज्म एंड बहुत सारे फंक्शन जो परफॉर्म करता है हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स एंटीबॉडीज बनाते अगेंस्ट अवर ओन हेल्थी ऑर्गन एंड दैट इज वाई थायरॉयड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने की वजह से यू कैन अंडरस्टैंड कि पेशेंट में थायरॉयड हॉर्मोन्स कम होंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा हाइपोथाइरोडिज्म और हाइपोथाइरोडिज्म वगैरह होगा तो जो भी थायरॉयड हार्मोन की कमी की वजह से जो भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आप लोग ने एंडोक्राइन सिस्टम में स्टडी किए हैं वो सब होगा इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं एच से एम में एच वाला ये कंडीशन आ गया दैट इज नॉन एज हाशी मोटोज डिजीज हाशी मोटोज डिजीज या फिर उसको हाशी मोटोज थाइरोडाइटिस भी बोला गया क्योंकि थाइरॉयड ग्लैंड का एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है डैमेज हो रहा है तो उसको थाइरोडाइटिस भी बोला गया सो so, अब तक मैंने आप लोग के साथ तीन ऑटोमियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लिया फर्दर और हम लोग डिस्कस करें तब तक मैं ये बोर्ड इरेज कर लेता हूं यस yes. फोर्थ जो डिजीज है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे ही एंटीबॉडीज वापस से हमारे ही नॉर्मल सेल्स हमारे इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे एक हेल्थी स्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे ही एक पर्टिकुलर ग्लैंड को और वो ग्लैंड यूजुअली प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर सो किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज द एड्रीनल ग्लैंड एंड एज यू कैन सी मैंने एड्रीनल ग्लैंड को रेड में लिखा है तो एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को ये डिस्ट्रॉय करता है हमारे एंटीबॉडीज तो हमारे एंटीबॉडीज आर डिस्ट्रॉइंग हमारे एड्रीनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड के डिस्ट्रक्शन की वजह से जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स होंगे उनका डिफिशेंसी होगा और उस वजह से जो कंडीशन डेवलप होता है दैट इज नोन एज एडिसंस डिजीज सो आप लोगों ने ये सुना होगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स रिजल्ट इन एडिसंस डिजीज सो दैट इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज जहां पे हमारे ही हेल्दी स्ट्रक्चर को हमारे ही एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर रहे सो दैट इज एडिसन डिजीज विच इज अगेन इट कैन बी ऑटो इम्यून डिजीज एज वेल नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं नेक्स्ट कंडीशन उसमें ये डायग्राम को ऑब्जर्व करें ये yes, ये डायग्राम ऑब्वियसली मैंने न्यूरोन का रिप्रेजेंट किया है और न्यूरोन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये ये तो स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही होगा और ये स्ट्रक्चर एक तरह से एग्जॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इजेंट इट तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एज माइलिन शीथ एंड एज यू कैन सी मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमेशा डिस्क्राइब किया है फिलहाल कि जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको मैंने रेड में लिखा है तो येस यहाँ पे डेंजर जो है दैट इज टू द माइलिन शीत हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे ही न्यूरॉन्स के माइलिन शीत को डैमेज कर रहे हैं न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से डी हो रहा है न्यूरॉन्स का डी हो रहा है मतलब न्यूरोनल डिसफंक्शन होगा देर विल बी डिसफंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स नॉर्मल इंपल्स कंडक्शन नहीं होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पेशेंट को तो इस कंडीशन का नाम है एम से एम से ये कंडीशन का नाम है दैट इज नोन एज मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस द कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस ओके नो द नेक्स्ट ऑटोमिन डिसऑर्डर काफी स्ट्रेंज ना कितने सारे ऐसे मोर देन 80 टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज अब तक डिस्कवर हो चुके अननोन रीजन या फिर जेनेटिक वेरिएशन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो लास्ट जो दो अभी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं उसमें नेक्स्ट जो है दैट इज एनक्रियास में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं आपको पता है जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसमें एक टाइप के सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स जो सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन फिर होते हैं डेल्टा सेल्स जो सिक्रेट करते हैं सोमैटोस्टैटिन बट और एक टाइप के सेल्स होते हैं दो हजार द 
बीटा सेल्स जो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन और इंसुलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है ये हार्मोन और जब हमारी एंटीबॉडीज नहीं समझ पा रहे एंड पागल की तरह हमारे ही बीटा सेल्स का अगर बैंड बजाएंगे तो क्या होगा इंसुलिन का सिक्रीशन कम नहीं होगा जीरो हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से डायबिटीज होता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो ये डिजीज राइट फ्रॉम बर्थ होने का पॉसिबिलिटी है तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको डायबिटीज राइट फ्रॉम बर्थ होता है एंड थ्रू आउट लाइफ उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली फॉर नो रीजन उनका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है और उनके ही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है पेनक्रियास के अंदर सो so, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आई से वी कॉल दिस कंडीशन एज ओ दिस इज नंबर सिक्स सॉरी नंबर सिक्स दैट इज आई इसको हम लोग बोलते हैं आईडीडीएम दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस और डायबिटीज मलाइटस भी मुझे डिटेल में एक बार डिस्कस करना है एक वीडियो उस पर स्पेशली बनाना है बट फिलहाल हम लोग इतना ही मेंशन करेंगे कि कुछ बच्चों में बीटा सेल्स बचपन से ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उनको राइट फ्रॉम बर्थ ये डायबिटीज का कंडीशन हो सकता है एंड दे विल नीड टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन थ्रू आउट लाइफ सो नो अदर ऑप्शन सो दिस इज आई और दूसरे जो एडल्ट्स में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एन दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस उनको जरूरी नहीं इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाए उनको ऐसे कुछ मेडिसिन दिए जाए जो उनके ग्लूकोज लेवल को कम कर दे क्योंकि उनमें इंसुलिन का डेफिशियंसी है लेकिन इंसुलिन बन रहा है बट यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ इंसुलिन बनेगा ही नहीं बिकॉज डैमेज टू द बीटा सेल्स हो रहा है लास्ट डिजीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहां पे जहां पे सपोज ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बोन्स यस और बोन्स जहां पे दो बोन्स कंबाइन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट और जॉइंट में देर इज प्रेजेंस ऑफ अ कैप्सूल और उस कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं एज दी साइनुअल कैप्सूल जो साइनुअल मेम्ब्रेन वगैरह बनता है और मैंने यहां पे इस साइनुअल मेम्ब्रेन को ही रिप्रेजेंट कर दिया है इन रेड कलर सो व्हाट विल हैपन इन सच जॉइंट्स व्हाट इज हैपनिंग इज हमारे एंटीबॉडीज डैमेज कर रहे हैं साइनुअल मेम्ब्रेन को और उस डैमेज होने की वजह से ये साइनुअल मेम्ब्रेन में आ जाता है स्वेलिंग एंड बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ये साइनुअल मेम्ब्रेन का काम होता है टू सिक्रीट साइनुअल फ्लूड सो व्हाट विल हैपन स्वेलिंग की वजह से साइनुअल फ्लूड का लेवल बढ़ जाता है और यहां पर अगर इतना ज्यादा अंदर कैविटी जो है उसमें फ्लूड का लेवल बढ़ जाएगा उस वजह से देर इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ ग्रैन्यूल्स बिकॉज ऑफ इरोजन दैट इज ऑन एस पैनस ग्रैन्यूल्स वो पैनस ग्रैन्यूल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ द कार्टलेज क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द लॉन्ग लॉन्ग बोन्स पे देर इज प्रेजेंस ऑफ अ कार्टलेज हाईलैंड कार्टलेज का प्रेजेंस होता है हम लोग एज अ स्केलेटन में पढ़ते हैं तो इरोजन भी हो रहा है और उसकी वजह से पैनस नाम के ग्रैन्यूल्स जनरेट हो रहे हैं और इस वजह से पेशेंट को जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है ये पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज जो होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं दैट इज आई IgM नाम के एंटीबॉडीज जो एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुल है बट वो यहाँ पे स्ट्रेंजली सैन्यूअल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है सो so, उस IgM को हम लोग बोलते हैं रोमेटॉइड फैक्टर इट हैज बिन नोन एज रोमेटॉइड फैक्टर एंड इस कंडीशन को बोला जाता है एज रोमेटॉइड रोमेटॉइड आर्थराइटिस आर्थराइटिस के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से ये टाइप एज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट बिकॉज ऑफ दिस रोमेटॉइड फैक्टर जो साइनुअल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है फटाफट मैं आपको रिवाइज करा दूं अब तक हम लोगों ने जो डिजीज डिस्कस किया उसमें एम से पहले डिस्कस किया मैंने माइस्थिन ग्रेविस पर्नीशियस अनेमिया हाशिमोटोस डिजीज एडिसन डिजीज मल्टीपल स्क्लेरोसिस आई डी डी एम एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो ये आपको अच्छे से याद रखना है जहां पर हमारे एंटीबॉडीज अलग अलग स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मैं सिर्फ लास्ट में रिवाइज कर रहा हूँ कि कौन से स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो माइसेना ग्रेविस में एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर रहे थे रिसेप्टर्स को यहाँ पे इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल को बनने नहीं दिया जा रहा है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है विटामिन बी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा यहाँ पे थायरॉइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कॉजिंग हाशिमोडो डिजीज एडिसन में एड्रीनो ग्लैंड के कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है जिसकी वजह से पेशेंट में वो हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीत को ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डी हो रहा है और यहाँ पे इन आई बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एंड रोमेटर आर्थराइटिस में द डैमेज इज हैपनिंग टू द साइनुअल मेम्ब्रेन सो ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया है ऑटो इम्यून डिजीज आई होप आप लोग को बहुत बहुत ये काम में आएगा इन द फर्दर स्टडीज एज वेल दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिपेनिज्म स्टेट यून फॉर माई फर्दर लेक्चर्स दैट